Naam, leo ikiwa ni Juni 14 mwaka wa 2018 ni siku ya Alhamis na itona sa kingu na ipo tayari kabisa kukupa habari zote kubwa ambazo zimetoka katika magazeti mbalimbali hapa nchini Tanzania. Gazeti la Dipasha katika kurasa mbili kabisa lina habari kuhusiana na budget kuu ambayo inategemewa kusomwa leo uh, kule bongo, bungeni jijini Dodoma. Uh, kichwa cha habari kikisema vitendawili budget kuu na hapa kuna habari picha kama unavyoiona uh, kimonyesha mwananchi kawaida kabisa kiwa na redio yake ya mkulima na hii redio inaonekana kwamba ndio budget kuu inasomwa ikilenga maeneo mbalimbali kwa mfano kodi ya bia, kodi ya sigara, kodi ya mafuta, kodi ya simu pesa, kodi ya kubeti kodi ya soda ni ninapochekea kitu kwa kijiji kule bungeni uh, basi tutaendelea kukujuza habari nyingine hapo ipo katika kurasa mbele kabisa katika gazeti ya nipashe ni kusana na wakurugenzi sita watumbuliwa katika bodi ya mikopo ni habari ambayo imeandikwa karibia na magazeti yote siku ya leo taharuki karia kwa ghorofa likiungua ni habari ambayo imetokea siku ya jana lakini endelea ikiandikwa hapa katika kurasa ya pili gazeti la nipashe kama tunafahamu kule karia kwa na kinachosemekana uh, jengo hili lilikuwa na maduka mbalimbali ambayo yalikuwa yakiuza bidhaa mbalimbali za aina ya plastiki na ndio maana uh, jeshi la Simamoto likapata tabu kidogo lakini mwisho siku kufanikiwa kuzima ule moto Habari zingine ambazo zipo katika gazeti ni pasha ambayo uh, tuiangalie kidogo ni kusana na muuguzi atoweka ghafla pochi yake ya kutwa chuoni. Muuguzi wa kituo cha afya ya Kirege Bagamoyo mkoa ni Pwani, Anande Mosi ameitoweka katika mazingira ya kutatanisha huko pochi yake kikutwa imetelekezwa maeneo ya chuo cha Santi Joseph Boko. Ni habari moja kusikitisha hapo ipo katika ukurasa wa pili gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine ni kuhusiana na Tanzania kinara ukatili wa watoto. Hii ni habari ambayo imetolewa na naibu waziri wa afya Dr. Faustine Ndugulile amesema kwamba Tanzania inaongoza katika matukio ya ukatili wa watoto kuliko matukio ya ujambazi. Ni habari ambayo inaendelea zaidi katika ukurasa wa moja gazeti hili la Nipashe. Habari moja nyingine ya kushangaza ni kusana kero maji kigamboni kumalizwa wizara ya maji umagiliaji imesema ina mpango wa muda mrefu wa kuondoa kero ya maji katika jina Dar es na viunga vyake kwa kutumia maji ya visima virefu 20 vilivyochimbwa katika manispaa ya Kigamboni kwa nini nashangaza bari hii eneo la Kigamboni kama unavyofahamu kabisa kwamba limezungukwa na maji kwa unaposikia kwamba lina kero ya maji ni habari moja ambayo kidogo ina ah, kushangaza. Habari nyingine ni kusana lile ambalo litangazwa siku ya jana ni habari ambayo kidogo inahusiana na masuala ya michezo. Marekani, Mexico, Canada wenyeji kombe la dunia 2026 na sita kama unafahamu kwamba taifa lingine katika bara la Afrika lilikuwa likigombea nafasi hiyo na ni taifa la Morocco lakini mwisho siku muungano huo ukatokea ah, kushinda na kwamba ndio watakao ah, andaa ah, kombe la dunia mwaka 2026. Kwa habari zaidi za kitaifa na kimataifa unaweza kujipatia gazeti lako la Nipashe. Na sasa tuangalie gazeti la Mtanzania ambapo ukurasa wa mbele kabisa limeandika sana na sinema ya Lembeli akirudi CCM mama yake ajitokeza kwenye mkutano na kumlazimisha kuchukua uamuzi huo yeye amwaga chozi na kukubaliana na mzazi wake ibada ambayo ipo katika ukurasa uh, gazeti hii la Mtanzania katika ukurasa za ndani gazeti la Mtanzania uh, utafiti kila siku daktari mmoja hujiua ibada ambayo kidogo imenishtua na kasema ni vile nita uh, izungumza pamoja na wewe uh, ni tafiti ambayo umefanyika nchini Marekani ikionyesha stress ambazo mshio siku daktari uh, huoga na kubana nazo na kufanya maamuzi magumu kama hayo ya kujiua habari uh, nyingine ni wenye walbino waomba ulize uchaguzi ujao 2019 2020 uh, mwenyekiti wa chama cha watu wenye walbino walbino mkoa wa Mwanza Uh, ameomba serikali kutoa ulinzi kwa jamii yake uh, wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 na 2020 ambacho zimekana ni kwamba mauaji hayo huaga yanaongezeka sana katika kipindi cha uh, uchaguzi. Katika gazeti la habari leo ukurasa mbele kabisa sheria sasa kwa bana wasiosoma miaka saba msingi sheria haijabadilika hakuna waraka wote ulioandikwa na kusambazwa katika elimu ya msingi kuwa ni miaka sita ni habari ambayo ipo katika ukurasa mbele. Uh, nyingine ni moi kupasua ubongo kwa Atro sound ni habari ambayo ipo ni njema kabisa katika sekta afya uh, katika ukurasa wa mbele kabisa gazeti hili uh, la habari leo. Tuangalie gazeti la Tanzania Daima ambapo ukurasa wa mbele na habari kusana na Lembeli uh, na hili Tanzania Daima nyumba ya Lembeli yauzwa arejea CCM akilia askari uh, polisi alimlaza selo mjamzito hatarini uh, ni habari ambayo tumeisikia tokea uh, siku ya juzi katika magazeti mbalimbali hapa nchini Tanzania uh, na sasa naendea katika ukurasa wa tano gazeti hili uh, la Tanzania Daima habari nyingine ya kimataifa ni kusana na Kim huyu uh, ni rais wa Korea Kaskazini kwamba akubali mwaliko wa Trump Trump amemkarisha Washington Marekani uh, na sasa ataelekea katika taifa hilo la Marekani nini ambacho kitatokea huko na Marekani atampokea vipi ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia kinondoni shamba pisheni ujenzi wa barabara uh, ni habari hiyo ambayo katika ukurasa wa nane uh, kufuatia tamko lilotoa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, baada ya mjumbe wa nyumba kumi kutoa malalamiko kusema na kipande ambacho kilionapa tabu kufika katika eneo la msikiti. Uh, Tumalizia gazeti la mwana 
nchi katika kurasa ya 5 mahakama yaamuru polisi anayedaiwa kumuua mwongozi ashtakiwe upya ni habari ambayo ipo katika ukurasa huu wa 5 gazeti uh, la mwananchi uh, tumalize na habari hii picha ambayo inaonyesha kombe la dunia likiwa linaiva iva leo tarehe 14 uh, fungozi rasmi utafanyika kule Russia ambapo uh, timu ya Russia itakutana na nchi ya Saudi Arabia na sasa hapa tunamwona mzungu na vani huyu ni Russia au kutoka taifa gani akitaka kupiga picha na mchezaji wa Nigeria Victor Moses wakati timu hizo uh, ilipofanya mazoezi kwenye uwanja uh, huko katika uh, katika nchi ya Russia basi uh, taifa zote utaendelea kuzipata wakati kombe hilo likiendelea